Muy buenas chicos, estamos de nuevo en Minecraft Patreros, el mejor mod de superhéroes de Minecraft Es el Project Superhuman, funciona con Forge, está para Minecraft 1.7.10, la última versión que ha salido Y bueno, como estáis viendo, añade tanto el traje como la apariencia, como los superpoderes de los más grandes eh, superhéroes y más grandes villanos Tanto de Marvel como de DC En este caso, como estáis viendo, pues eh, los tengo bien ordenaditos, porque en este caso están ordenados eh, ya eh, dentro del mismo mod Por tiers, ya sabéis, bueno, tiers eh, significa un poco el grado de poder, el grado de fuerza, el grado de habilidad que tiene cada uno de los superhéroes, por ejemplo tenemos a estos, bueno, ahora mismo no puedo decir el nombre, lo, lo iré enseñando poco a poco, pero bueno, como estáis viendo, aquí tenemos Harley Quinn, aquí tenemos a Dark Devil, que sería pues el nivel más bajo de poder dentro de estos super, superhéroes y supervillanos después tenemos aquí también el nivel 2, aquí tenemos al Joker, por ejemplo o tenemos aquí a Tormenta, aunque a mí, la primera vez que lo vi, o, o la vi mejor dicho, pues parecía un macar pero bueno, Tormenta, ¿vale? <ríe> Ahí tenemos también a la chica invisible de los cuatro fantásticos Después tenemos aquí a la roca de los cuatro fantásticos Tenemos a dos flash Tenemos al flash eh, viejo, al Barry White Y después tenemos al eh, eh, flash kid Que después se convierte en flash Pero bueno, cuando muere, no, no voy a, de, a desvelar nada más eh, Tenemos también ¿A quién tenemos también? A la antorcha humana, por ejemplo, aquí en el nivel 3 Y por ejemplo, en nivel 4 ya empezamos a tener A Death Stroke, al Capitán América A Deadpool, a Batman A... ¿Cómo se llamaba este? Un momentín eh, Deadshot, perfecto Perfecto, es que claro, yo veo Green Arrow Que es, por ejemplo, eh, Arrow es Uno de los superhéroes que me he estado fijando que no está Y la verdad es que me hubiera encantado que estuviera ¿No? Porque soy muy, soy muy fan de la serie Pero bueno, Deathshot aparece en Green Arrow Y, y me encanta, ¿no? Eh, también tenemos a Lobezno y tenemos a Spiderman Y por último, como superhéroes así ya Como super dioses ya prácticamente Tenemos a Hulk, tenemos a este Otro que, a este sí que no, no, no lo conozco Martian Manhunters, no sé cómo será en español Tenemos a la Mujer Maravilla Tenemos a Superman, tenemos al Capitán Marvel tenemos al... Iba a decir al chico Percebe eh, Aquaman <risa> Ahí como estoy con Bob Esponja también Y después tenemos también al Capitán Atomo y bueno, como estáis viendo, pues aquí tenemos todos los superhéroes Y para poder conseguir cada una de las prendas En principio, ¿vale? No se pueden craftear Hay una manera que se puede, se puede hacer para que se puedan craftear Sería editando la configuración Lo haré al final del vídeo para que veáis un poco Cómo serían los crafteos Pero en la versión original, versión normal Sin modificar nada No hay crafteos de armaduras Por lo tanto, tenemos que conseguirla de una manera muy especial Para poder conseguirla tendremos que encontrar esto, ¿vale? Sería el Hero Switch Catalog, ¿vale? Sería como un catálogo de una revista de superhéroes ¿Vale? Y esto lo encontraremos En cofres eh, de loot ¿Vale? En cofres tanto en las Aldeas, en las herrerías eh, En cofres por ejemplo no sé, bajo tierra, dentro de los mineshaft Etcétera, ¿no? Y bueno, pues eh, Si tenemos suerte de encontrarlo, será La única manera que tendremos de Empezar a coleccionar Las piezas de armadura y cuando tengamos Un set completo, convertirnos en ese Superhéroe, en ese supervillano que hayamos eh, Completado, ¿vale? Entonces, lo dicho, cuando tengamos esto eh, Directamente vamos a darle clic derecho Vais a ver que se nos abre un menú, aquí tenemos eh, Una descripción de todos los superhéroes Que hay, tanto de Marvel como de DC Dentro del mod actualmente Y aparte también, si le damos a cualquiera de ellos También os eh, enseña un poco eh, La fuerza que tiene, o la fuerza, o los eh, Grados de eh, Efectos eh, que nos da Al personaje cuando tenemos puesto el set Completo, después también eh, tenemos Tres teclas nuevas, ¿vale? Sería la F, sería la R y sería la G, que en este caso yo yo, por ejemplo, la he cambiado, pero bueno eh, F, R y G serían tres teclas que vamos a ir También eh, utilizando para utilizar Algunos superpoderes que tienen algunos De estos eh, superhéroes y supervillanos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este si le presionamos la F Hace una cosa, iré enseñándolo ahora Pero, eh, bueno, iré enseñándolo Personaje por personaje, héroe por héroe Para que, bueno, para que no os perdáis Y así, pues, sepáis utilizarlos a todos También digo que hay algunos que, como está todavía En eh, una versión eh, beta Este mod, pues no tienen superpoderes Es decir, lo tienen, pero no se ha Implementado, por lo tanto, aunque le demos A la R, a la F o a la V, que sería Por ejemplo, las teclas básicas para poder hacer Ese superpoder, no va a hacer nada, ¿vale? Entonces, eh, lo dicho, tenemos eh, como, ya, como ya decía, la revista Tenemos aquí la, la descripción, aparte también tenemos Una introducción, y eh, aquí Donde vamos a empezar a mmm, contar Este sistema de puntos que tenemos aquí ¿Vale? Este sistema de puntos, que está aquí En rosita, que va a aparecer aquí en este HAD Aquí, muy mal puesto, la verdad, porque Está muy mal colocado, pero bueno, que igualmente Es, eh, bueno, sirve, ¿vale? ¿Vale? Entonces lo dicho, tenemos que eh, con conseguir esto, ¿vale? Sería el Point Converter 
Porque eh, gracias a esto vamos a poder eh, eliminar algunas eh, piezas de armadura que no nos sirvan Para poder comprarlas directamente sin tener que ir encontrándolas Que bueno, ahora enseñaré también el sistema para encontrarlas Es un poco lioso, lo sé pero bueno, digamos que esto eh, Cuando tengamos suficientes puntos Que los conseguiremos matando mob, ¿vale? Según también el mob al que matemos Nos dará más puntos o menos puntos O tendrá una posibilidad más grande de darnos un punto o no darlo pues eh, iremos coleccionando estos puntos Y cuando tengamos 250 Que no van a dar todos los mobs dos, eh, un punto ¿Vale? Digamos que X mobs nos, de, nos darán puntos y cuando tengamos 250 podemos conseguir el Point Converter ¿Vale? El Point Converter Es este bloque, parece un slab eh, Aquí tenemos eh, como la textura del portal Pero en azul y esto Va a servir por ejemplo para cuando tenemos eh, Una prenda que por ejemplo La tenemos repetida de algún eh, superhéroe Pues podemos tirarlo directamente Dándole a la Q al Point Converter y nos devuelve puntos en función a la tier de la armadura que acabamos de tirar Por ejemplo, he tirado esta que era de tier 2 y me ha dado 20 puntos Si tirara una de tier 5, por ejemplo, o tier 4, ¿vale? Tier 4 es una armadura de, por ejemplo, de Lobezno Pues me va a dar 40 puntos Tengo 503 y cuando la tiro me tengo 543 Pues así como funciona, ¿vale? Y después con los puntos podemos venirnos y comprar eh, u otro point converter ¿Vale? O eh, podemos comprar las bolsas que son como bolsas sorpresa que nos van a dar eh, diferentes piezas de armadura. Por ejemplo, esta, por ejemplo, vale 70. Podemos comprar esta, esta, esta o esta. Eh, esta vale 140, serían de tier 2, serían un superhéroes, pues un poco mejores. Las de tier 3 valen 210. La de tier 4 vale 280. Y la de tier 5 valen 350. Es decir, si queremos eh, una de tier 5, o sea, va a, va a ser una pieza segura de tier 5, no sabemos de qué superhéroe, porque son 7 superhéroes en cada. Tier, pues eh, tendremos Que gastar X de tier 1 De tier 2, etcétera, que tengamos repetidas, pero bueno Siempre y cuando sean las que tenemos repetidas Pues no tenemos ningún problema, porque obviamente Si no la íbamos a utilizar, mejor reciclarlas Para poder conseguir puntos, ¿no? Dicho esto, sé que seguramente estaréis muy liados Voy a volver a repetir para conseguir puntos ¿Cómo los conseguimos? Voy a eh, ponerme algún mob Digamos, eh, mob ofensivo sobre todo Si puede ser, ¿vale? Digamos, eh, zombies eh, o lo que sea Ponemos aquí unos cuantos Vamos a matarlo Tengo una espada super setada, ¿vale? Lo digo desde ya y como veis, esta estrellita que tenemos aquí Son los puntos, ¿vale? Cuando la vamos recogiendo Vamos consiguiendo puntos y está en función También a la vida que tenga El eh, mob al que acabamos de Asesinar, por ejemplo, bueno, también como estáis Viendo, no todos lo dan, a veces sí A veces no, y bueno, pues habrá Que conformarse con que Te lo dé o con que no te lo dé, entonces lo dicho Tenemos esa forma de ganar puntos, sería lo básico Para poder conseguir esto, y después tenemos Otra forma de conseguir armaduras Aparte de comprarlas, que por ejemplo para comprarla Sería en la página del superior al que queramos comprar la, la armadura Nos venimos para acá y decimos Oye, queremos eh, comprar La cabeza de la señorita Marvel, ¿vale? Pues le damos un clic Y como veis nos cuesta 100 puntos Cada pieza, es decir Nos, nos eh, gastaríamos 400 puntos para conseguir La armadura completa, pero es seguro Que la vamos a conseguir, y después Aparte, pues tenemos una segunda manera Que sería con bolsitas random Que como ya he estado mirando, muy seguramente La próxima eh, actualización del mod eh, Desaparezca o cambie un poco la la forma de cómo funcionan y son las blind bag, ¿vale? Esta por ejemplo sería de tier 1, sería una bolsa negra, nos la dropean cualquier mob al que matemos y también podemos encontrarla en cualquier eh, cofre de loot, eh, ya digamos en eh, una herrería, en una mineshaft, etcétera, pues podemos encontrar estas bolsas de tier 1. Eh, en realidad todas las podemos conseguir en, en cualquier cofre de, de loot, solo que la negra es la que más nos vamos a encontrar porque es la más común, después la de tier 2 eh, costará un poco más, también hay algunos mobs que la dropean. Eh, la de tier 3 eh, es un poquito más rara, la de tier 4 es prácticamente imposible de encontrar Y la de tier 5, eh, la, casi la única manera que vamos a tener de encontrarla, que podemos encontrarla en cofres de loot eh, Pero muy difícilmente, pues será matando Withers y matando Ender Dragon, ¿vale? O sea, al Ender Dragon, pues eh, conseguiremos eh, las eh, bolsas de nivel 5 Que serían las piezas de nivel 5 para las armaduras de nivel 5 de los héroes de nivel 5 eh, Bueno, lo dicho, eh, vamos a empezar ahora un poco con los héroes y voy a enseñaros un poco las habilidades que tienen, ¿vale? En principio tenemos a este que sería el... Bueno, la señorita Marvel, voy a colocarme aquí La armadura, esto por aquí, perfecto Es más, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer esto? Si tengo aquí el armor stand, que no es de este mod ¿Vale, chicos? Es del Bibliocraft Que lo he puesto también aquí solamente para poder Enseñar las armaduras y eh, bueno, pues me viene genial porque hago así directamente y puedo colocar o quitarme la armadura cuando yo quiera Como veis, cuando tenemos el set completo nos da fuerza 2, nos da regeneración 2, resistencia 2 Y aparte, si miramos aquí el catálogo, pues como veréis, si le presionamos a la F en teoría eh, Extenderemos su primer... Eh, 
brazo, su, o sea, su brazo dándole fuerza Vamos a mirarlo, ¿vale? Vamos a darle al F5, vamos a darle a la F sin nada en la mano, supongo ¡Oh! ¡Hostias! ¡Qué puño que tiene, ¿no? ¡Hostia, qué bueno, tío! Bueno, cuando hacemos esto, como estáis viendo, le sale un super puño y le da más fuerza Es decir, en este caso tenemos fuerza 4, cuando si no le damos tenemos fuerza 2 No está nada mal Vamos a leer otra habilidad que tenga Por ejemplo, si damos a la R se transformará en Coach bueno, vamos a mirarlo, ¿vale? Y cuando no se ha transformado, tiene regeneración 2 Vamos a darle a la R y se convierte en un sofá <risa> Bonito superpoder Está genial, ¿eh? Con esto vencerá al mal Bueno <risa> Lo bueno, mira, la invisibilidad es como un poco que se camufla Cuando está convertido en, en sofá Y si damos otra vez a la, e, a la R Espérate, espérate Vale, vale, tenemos que saltar para quitarle el... el... <risa> <risa> en serio, tío En serio, en serio Se convierte en sofá, es el superpoder, tío Bueno, como ya digo, son los superpoderes más Más asquerosos, los de nivel 1 Pero bueno, es un superpoder, ¿vale? Es más, mira, se ha quedado con... Ah, también, por cierto Tenemos otra tecla más, que es Que no sé si funcionará con este Es el teclado numérico, si le damos al 1 eh, cambia, ah mira, con este sí que funciona también Pues cambia la ropa de los superhéroes que tenemos Algunos tienen más ropas que otros Entonces, eh, teclado numérico número 1 Vale chicos, no le deis al teclado normal A la parte de arriba donde están las, eh, las letras Al 1 porque no va a servir Porque simplemente se va a poner el primer objeto que tenemos en el inventario Sino al teclado numérico Del ordenador normal, si tenéis eh, Un portátil, pues seguramente No tendréis teclado numérico, aunque hay algunos que sí Pero eh, como posiblemente No lo tengas, eh, no te digo nada más Vale, tenemos a dar débil, dar débil en este caso, pues, eh, tenemos su armadura Espérate, Me la voy a poner así del tirón, ¿vale? De esta manera, tenemos también el bastón Y como estáis viendo, sí, Daredevil es ciego Y como es ciego, solamente ve a través del sonido Como los murciélagos, pues Se ve así, es muy O sea, está muy mal como se ve Se puede modificar la configuración para que no salga Esta pantalla, por si queremos ver normal Aunque tengamos el traje de Daredevil, pero eso ya También depende del servidor Si el servidor te deja, una vez que lo hayas instalado En el servidor, de ponértelo, o de quitártelo Mejor dicho, o no y eh, bueno, como estáis viendo, pues si le damos al F5 sí que se ve bien, menos mal, ¿vale? Menos mal Vamos a ver las habilidades que tiene Daredevil, en este caso lo tenemos por aquí eh, Daredevil tiene fuerza 4, jump, eh, jump boost, o sea, eh, salto 2, resistencia 1 y step assist, ¿vale? Sería un efecto nuevo que en este caso lo que va a hacer es que cuando estemos al lado de un bloque va a subirse eh, directamente sin tener que saltarlo, ¿vale? Ese sería un poco el efecto nuevo que tenemos que también podemos encantar cosas creo con él, no estoy seguro, pero al menos ahí lo tenemos, ¿vale? Después, eh, si te agachas eh, cuando estés cerca de una pared te, te podrás deslizar Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo porque eh, eso es algo Oh, Dios mío, es que no veo nada, eh Me agacho con usted cerca de la pared Vamos a ver, ey, espérate, que lo, que lo roto Sin querer mm. Ah, vale, 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 es como que Baja más lento cuando está eh, Pegado a la pared, no está mal, no está mal no está, no está nada mal, vale, bueno Sería un superpoder de mierda Y después tenemos el bastón, en el que eh, No sé si tendrá alguna habilidad eh, Extraña con este bastón pero me da a mí que no Simplemente pues es un bastón y, y, y ya, ¿vale? Un bastón con el que podemos pegar Pero creo que si tenemos el arma que con el que, o sea, que traen normalmente estos superhéroes Por ejemplo el bastón Hace el doble de daño que lo que hace normalmente O sea que os conviene tener el bastón simplemente para hacer más daño, ¿vale? Cuando peguéis y tal Aunque ponga que hace dos de daño de ataque Simplemente mmm, pensad que es el doble de lo que vais a, a pegar Y bueno, me voy a quitar la armadura O sea, buf, me voy a venir para acá Voy a... Ah, no, por cierto, también, si damos al 1, al también cambiamos la ropa como, como, como estáis viendo, pues tenemos esta ropa que es un poco así amarilla Tenemos esta que es en plan negro oscureta Tenemos la normal y ya está Esta, por ejemplo, tenía pocas ropas Ponemos aquí a dar débil de nuevo Ponemos aquí de nuevo el bastón Y pasamos a... ¿Cómo se llamaba esta? A Harley Quinn Ok, Harley Quinn, vamos a poner el traje completo Vamos a poner también el martillo y bueno, como estáis viendo, se ve así La verdad es que se ven genial, eh y Mirad el arma, qué guapo como se ve, chicos Y bueno, vamos a ver también, a ver, voy a darle aquí al, al catálogo A ver, tenemos que buscar Harley Quinn, que creo que es de DC, si no me equivoco Sí, está aquí Y bueno, pues tiene velocidad 1, fuerza 8, jambos 3, regeneración 2 y resistencia 1 Y es inmune al veneno Y ya está 
ya no hace nada más O sea, en este caso, pues cuando, teng cuando tengamos el martillo pegamos, eh, Hacemos el doble daño Pero no hay mucho más que nos traiga Harley Quinn Mira, por mí es mejor, porque como son tantos superhéroes Os lo digo, que mmm, al final terminaremos, terminaremos bastante cansados, eh De mirar superhéroes eh, Después tenemos a este otro, que es eh, Blue Beetle eh, Y bueno, me lo voy a poner por aquí Voy a poner también esta pistola Que tenemos por aquí y bueno, como estáis viendo, pues es este personaje, me parece que dándole clic derecho, sí, disparamos también esto de plasma cuando tenemos la pistola y también el traje a la vez puestos, ¿vale? La pistola también se consigue, eh, bueno, podemos comprarla directamente, si no me equivoco, voy a, voy a mirarlo, ¿vale? Porque la verdad es que no estoy muy seguro, Blue Beetle está por aquí, si damos para acá... Eh, no, la pistola no podemos comprarla, la podemos llegar a encontrar dentro de las bolsas negras, ¿vale? Y eh, bueno, pues tenemos unas ciertas eh, características Tenemos, a ver si tenemos algo que hacer No, no tenemos nada más Bueno, podemos eh, intercambiar el modo de disparo, ¿vale? Tenemos uno que lo que hace es eh, dar mucho empuje No sé si tendremos aquí algún mob que podamos utilizar Bueno, voy a poner aquí un zombie, ¿vale? Uno de ellos da empuje Entonces, es este, ¿vale? Y si doy eh, shift más clic derecho, como estáis viendo eh, Cambia el modo flare Y en este caso, este modo, cuando disparamos Creo que daba, si no me equivoco Ceguera, o sea, cambiaba Y daba ceguera, si no me equivoco, bueno, da igual Es lo mismo, a ver, es que No, si, si hago así, es que cambia el modo ¿Cómo puedo volver a cambiarlo? Es que se pone siempre en modo flat, da igual Da igual, no importa, pues esto, ¿vale? Que esto es lo que hace este superhéroe Después voy a colgar aquí Esto, esto, esto y esto, voy a volver a hacerlo De día, voy a venirme aquí, que este sería El primero de los cuatro fantásticos, ¿vale? Sería Mr. Fantástico, y en este caso se supone Que se estira o algo así, voy a darle a la F, pues sí, <ríe> a la F se estira, ¿vale? Sí, como, fijaos, fijaos, tío eh, Creo que le da más fuerza cuando se estira Vamos a mirarlo, ¿vale? Porque estaba aquí, no, en DC En Marvel, ¿no? Puede ser, sí, Mr. Fantastic ¿Vale? Eh, presionando la F Extiende sus manos dándole Fuerza 8, no está mal bueno, fuerza, aquí pone fuerza 4 Pero bueno, dice fuerza 8, pues me lo creo Fuerza 8, pero anda que no es feo Tío, es que las, las manos las va arrastrando Por el suelo <risa> Nada, ¿qué vamos a hacer? Mira, le voy a dejar Con las manos estiradas Y, le, y voy a dejarle el traje así, como estáis viendo eh, Al tener el armor stand se quedan Tal como le hemos dejado el traje, qué guapo Tío, <risa> <ríe> ¡Qué chulo, tío! A ver, después tenemos a Ambus eh, Bugs. Eh, Ambus Bug. Vale, este no sé qué superhéroe es, la verdad, no lo conozco de nada. No tenemos ningún objeto extra. No, no tenemos nada, aquí tampoco teníamos. Y bueno, eh, vamos a buscar a ver qué es lo que hace, eh, porque en este caso es que no tengo ni idea de, ni de dónde ha salido, ni de qué editorial es. Eh, Ambus Bug, aquí lo tenemos. Vale, tenemos unas características. Cuando le damos a la F, mirando algún bloque. Eh, una distancia de 64 bloques con al menos un bloque de espacio de aire eh, Antes va a teleportarse a ese bloque En este caso, eh, esto no lo hace porque ya lo estaba probando eh, Simplemente pues le damos a la... Ahora, ahora lo hace, tío No me joda, ahora lo hace Ahora lo hace Antes me he tirado media hora probándolo Tanto con este como con otro más que también en teoría lo hacía Y no hacía nada Y ahora lo hace Ahora te teleportas Muy bien Muy bien, Manu Muy bien Muy bien hecho, eh muy bien hecho, muy bien hecho Bueno, da igual, porque funciona, perfecto, ya está Pues ya tenéis el superpoder que hace, que tiene esto <risa> Y ya A ver, esto lo ponemos por aquí Y tenemos aquí este machote, tío, este machote con, con bigote mexicano No tengo ni idea de quién es, no tengo ni idea de lo que hace O sea, he pasado directamente de él, digo, esto no puede hacer nada Pero bueno, vamos a mirarlo, ¿vale? Vamos a mirarlo igualmente, se llama Vamos a ver cómo se llama, primero se llama Puck Y si le damos aquí al catálogo a ver dónde lo tenemos a Puck, porque hay que ver quién habrá inventado a Puck, tío Nada, no tiene ninguna habilidad, simplemente pues tiene efectos, como estáis viendo pues lo tenemos por aquí Pero habilidad sí, superpoder, mmm, así como superpoder no tiene, ¿vale? Esto lo vamos a poner por aquí y pasamos ahora a la tier 2, por fin Vamos ahora a este de aquí, es que nunca, nunca me acuerdo este, del nombre de este super... Bueno, de esta chica, ¿vale? Que es una chica, Night Nightcrawler Es que creo que en español se llama de otra manera y siempre me confundo y al final no me, no me acuerdo de ninguno de los dos nombres Bueno, Nightcrawler, vamos a mirar aquí... Bueno, bueno, también lo de tier 2 se consiguen con la, con la bolsita blanca de tier 2, ¿vale? Eh, Nightcrawler, vamos a mirar lo que creo que era de DC Sí, era de DC seguro Pero está... Eh, ¿Dónde está? ¿No era de DC? No puede ser ¿En serio? Es que... No, pues de Marvel Bueno, da igual eh, 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 Vale, es que entonces no es quien yo pensaba Da igual <risa> Pulsando la F eh, Cuando miramos algún bloque Nos teleportamos igual que el otro, ¿vale? vale 
Y aparte puede escalar paredes Y además su espada eh, Bueno, también podemos encontrar en las bolsas ¿Vale? La espada la tenemos aquí en esta parte Es una espada que hace un, uno de daño de ataque Si no tenemos el traje, pero si tenemos el traje hace el doble daño De ataque de lo que hace normalmente Por ejemplo, si tiene fuerza 4 y le pegamos A un zombie con 5, si le pegamos Con esta espada eh, Le hace 11, como estáis viendo hace el doble, ¿vale? Eh, y después dice que escala Paredes, aparte de también poder teleportarnos Con la F, pues sí, escala Paredes, no está nada mal no está nada mal, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola! Este superhéroe, la verdad, ya empieza a ser topro, ¿vale? Ya empieza a, a ser a ser algo está, está guay, está guay Después tenemos a la mujer gatita Vamos a poner aquí a Catwoman Vamos a colocárnoslo Vamos a ver qué es lo que hace Catwoman Que en este caso es de... ¿Es de Marvel? Sí, no ¿Es de Marvel? Sí, era de Marvel, ¿no? Si no me equivoco A ver si me estoy equivocando Dios mío Dios mío, no era de Marvel, era de DC Oh, Dios mío, ¿cómo estoy? Ah, claro, sí, es claro Si sí, sale en el juego de Batman eh, 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 bah, Bueno, da igual, no importa, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta Tenemos las características eh, Podemos, eh, mientras estamos eh, agachándonos Podemos eh, escalar una pared ¿Eh? Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo porque, en teoría, escala paredes Porque ya antes lo he probado, ¿vale? Pero, a ver, hacemos así Vale, escala, escala paredes, y sí. Eh, bueno, caemos normalmente, pero si le damos a agacharnos Mientras miramos a la pared Vale, 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 vale Mientras miramos a la pared, si nos agachamos y, O sea, si le damos hacia adelante, hacia donde está la pared En lugar de eh, escalarla, pues eh, bajamos lentamente No está mal, no está mal Una buena escaladora Está guay, eh Está muy guay porque se ajusta mucho a la realidad Bueno, a la realidad A la ficción, al, al personaje, ¿no? Se ajusta mucho al, a, lo que su, su, a lo que puede hacer el personaje Y la verdad es que está bastante bien Tenemos al Joker Bueno, vamos a ponernos al Joker a ver qué es lo que hace eh, ah, bueno, también hay que decir que tengo aquí dos anillos Que ahora, bueno, después enseñaré al final Pero bueno, son dos anillos diferentes El de Kryptonita en principio sería para dejar a Superman sin poderes Y después tenemos este otro El Legion Flight Ring Que nos permite volar si no lo ponemos, ¿vale? Eh, esto funciona con Bubbles, ¿vale? En este caso es el mismo que el de Soundcraft Y lo podemos colocar aquí o aquí Y bueno, pues como estáis viendo Pues podemos tener diferentes habilidades eh, Cuando lo tenemos puesto el Joker, vamos a buscar el Joker a ver qué es lo que hace En este caso es de DC Y vamos a mirar, es inmune a Náusea También a Veneno, a Wither eh, Si pulsamos a la F va a soltar eh, Gas de la risa Bueno, una bomba de gas de la risa que causa Náusea y Veneno Presionando la R va a poner un, un explosivo Vamos a mirarlo, ¿vale? Esto sería la F para soltar gas de la risa Y la R para un explosivo Entonces, F, gas de la risa Vamos a mirarlo, ¿vale? ¡Eh! Pero se suponía que yo era inmune al veneno y tal, ¿no? Vamos a ver, F, vale, se supone que se afecta en área Por lo tanto, todo lo que tenga cerca se va a ver afectado y de, Vale, sí, y todavía, y todavía se... Todavía, todavía, y no se ve, pero pero afecta, ¿eh? Si nos volvemos a acercar, vamos a mirarlo Ya no, ya no, ya se ha aparecido Y pues a la R ¡Oh, Dios mío! Espérate Espérate que... Vale, si yo lo piso no pasa nada Pero... Es que no tengo ni idea, tío, de si esto... ¡Oh! Vale, chicos, hemos vuelto. Esto es un pequeño rollback, menos mal. Pero, eh, igual... Es que no sé si ha crasheado porque he puesto más de una, que posiblemente... O eh, pudiera ser porque esta bomba crashea. Yo que vosotros... O sea, lo utilizaría en un mundo aparte antes de nada. Por si las moscas. Y no lo utilizaría así. Muy a menudo por si... Sí, igual crashea el servidor, crashea lo que sea, ¿vale? Igual esa bomba no debería existir Bueno, lo dicho, tenemos al, al Joker La bomba esa podemos ponerla cada X tiempo eh, Vamos a colocarlo ya por aquí porque ya no hace nada más Y pasamos ahora a Tormenta Tormenta me encanta porque ya es el primero Es el de nivel 2, pero del, es el primero ya Que empieza ya volando, ¿vale? Ya podemos empezar a volar con eh, esta super heroína Nos vamos a poner el traje En este caso, pues vamos a darle también A, a mirar, ¿vale? A ver qué es lo que puede hacer Y en este caso, Storm eh, Bueno, como estáis viendo, pues eh, nos pone... Esto, para volar, ¿vale? Puede, puede volar eh, Cuando está cayendo eh, eh, O sea, va bajando lentamente Para prevenir el daño por caída Cuando damos a la F Mirando a un bloque Va a soltar un rayo Que antes no ha, fun no ha funcionado Pero posiblemente ahora funcione Y eh, a la R eh, Causa que llueva Y a la G Hace que deje de llover Ok, pues F, rayo R, llueva G, deja de llover Vamos a mirarlo F, rayo Vale, ahora funciona R, Vale, se ha puesto lo de la lluvia, ¿vale? Aunque estamos en bioma desierto, se ha puesto lo de la lluvia Y si damos a la G En teoría, vuelve a salir el sol ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Me encanta! eh me, a, Ahora funciona bien, ¡qué guay, tío! ¡Qué bien! Lo que ya digo es que 
eh, o sea, os puedo bugar como ha pasado a mí antes Y bueno, pues tiene una solución, ¿no? Es simplemente pues, iniciar Minecraft y vuelve otra vez a funcionar perfectamente Tenemos a Shadow Cat Vamos a ponernos Shadow Cat y vamos a ver qué es lo que tiene Que creo que este lo he estado mirando antes y he dicho Vaya, valiente porquería de, de superhéroe Pero bueno, a ver, eh, yo este, por ejemplo, lo, había puesto en, lo habría puesto en nivel 1, ¿vale? No lo había puesto en nivel 2 por nada del mundo Pero vamos a buscarlo, aquí está, Shadow Cat en este caso, pues tiene unas ciertas características Cuando damos a la F, va a... Bueno, va a tener intangibilidad Claro, es que esto no funcionaba antes Intangibilidad es como un efecto que te ayuda O sea, te ayuda, no, te hace atravesar bloques ¿De acuerdo? O sea, F será atravesar bloques Cuando estamos agachándonos Mientras eh, somos intangibles Vamos a poder movernos a través del suelo eh, si sí, algo a, lo, a donde ir o algo así, ¿no? A lo mejor si hay alguna cueva debajo o algo de eso Y presionamos, si presionamos la R Va a cambiar entre la habilidad de correr en el aire O sea, F va a darnos inta, intangibilidad Vale, hemos atravesado unas escaleras Tampoco es mucho Pero bueno, un bloque que podemos llegar a atravesar Si, por ejemplo, fuera solamente una pared de, de un solo bloque Vamos a mirar qué es lo que pasa, ¿vale? Digamos que solamente tenemos... Eh, una capa Y hacemos así ¡Wow! ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola, chicos! ¡Cómo mola, eh! ¡Cómo mola! Y si lo estamos agachando Vale Vamos a la capa justamente que está abajo ¡Perfecto! Y después, aparte Si le damos a la R Un momento, voy a quitar la, la F otra vez Ya no somos intangibles ¡Perfecto! Si le damos a la R En teoría podemos volar ¡Wow! <risa> bueno, podemos volar Podemos andar por el, por el aire Y en este caso, si vamos saltando Podemos un poco como, como ir escalando No está mal, ¿eh? No está mal, porque de esta manera, pues mira, podemos volver a salir otra vez De esta cueva en la que nos hemos metido Que en este caso, si veis esto y decís Manu, ¿qué has hecho? Ha sido una semilla, bueno, una semilla eh, He editado yo el, en la generación de mapa De este mundo plano para que salga así, ¿vale? Simplemente para encontrar más cofre Para eh, encontrar todas las cosas del mod antes de, de nada Pero bueno, que esto no se genera así Ni de coña, ya sé, si queréis Pondré abajo en la descripción eh, que, O sea, de qué modo he puesto aquí En la semilla del mundo plano, ¿vale? En la generación del mundo plano, cómo se hace para que Pase lo que yo he hecho, ¿vale? Bueno, vamos a darle otra vez a la R Nos quedamos otra vez sin, sin poderes, perfecto La verdad es que ahora que funciona bien Sí que mm, se, merece, se merece estar en nivel 2 La verdad es que sí, ¿eh? Luego tenemos a la señorita invisible a, 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 No, invisible woman, ¿vale? Vale, vale Y después cuando, bueno, cuando tengamos a la señorita invisible Creo que era a la G, si no me equivoco No, a la F a la F para volverte invisible Le volvemos a dar a la F para dejar de ser invisible Y creo que no tiene nada más, pero vamos a mirarlo, ¿vale? Eh, a la... Bueno, esto para la invisibilidad A la R para tener la habilidad de correr en el aire Igual que la anterior Y a la G para tener un campo de fuerza No está mal, no está mal Vamos a ver, si damos a la R Vale, podemos hacer esto ¡Hostias! ¿Habéis visto eso, no? ¿Habéis visto eso? Fijaos, 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 fijaos si lo miramos así, se ve aquí los pasos Si lo miramos así, ya no Pero bueno, eh, aparte de esto Podemos bajar eh, dándole al, al shift Y eh, si le damos a la G En teoría, tenemos un campo de fuerza Que el campo de fuerza no sé dónde se ve Pero vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a poner aquí un momentín Voy a poner un, un zombie mínimo ¡Ah! Fíjate, claro, el campo de fuerza Aunque esté creativo, funciona igual, ¿vale? Como estáis viendo, no permite que ningún mob se me acerque Genial, chicos, esto está genial, eh Bueno, vamos a colocar esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí Y tenemos ya, bueno, nos falta uno Para tener todo de nivel 1, nivel 2 Ya terminado, tenemos ahora A la señorita ardilla, la chica ardilla Vamos a colocarnos esto, en este caso Vamos a volver a mirar a ver qué es lo que hace Sería Squirrel Girl Y bueno, como estáis viendo, tenemos una pequeña colita Aquí detrás, ahora la veréis cuando me ponga el F5 Tenemos eh, unas ciertas características eh, Podemos escalar paredes Es inmune al daño por caída Cuando estamos en áreas oscuras eh, Conseguimos visión nocturna Como estáis viendo, pues tenemos visión nocturna Y aparte podemos escalar Vamos a mirarlo Escalar paredes y también si nos pusiéramos el, en survival o en aventura de igual Pues como veis no tenemos daño por caída No está nada mal, además mirad qué salto que tiene, eh Fijaos qué guapo Bueno, eh, voy a volver a ponerme creativo por si acaso me viene un creeper o lo que sea Que tenemos zombies por ahí, pero creeper todavía no Pero bueno, por si acaso, eh, por si las moscas Pasamos ahora al nivel 3 Un momentín que voy a descansar un poco y sigo con esto Vale, continuamos con la antorcha humana En este caso ya son ya de nivel 3, vale, os recuerdo Son las bolsitas amarillas las que tenemos que encontrar Para poder encontrar las piezas de armadura de cada uno de estos superhéroes eh, Por cierto, no he enseñado cómo se abre ninguna, ¿no? Mira, por ejemplo, voy a ponerme una de aquí, ¿vale? 
Y directamente cuando abramos una, que se gastará, en este caso no se gasta porque estamos en creativo Pues nos da, como estáis viendo, el... Eh, bueno, la pieza de armadura, una sola pieza de armadura De alguno de los héroes de esta tier Por ejemplo, como esta era de nivel 3, nos da una de tier 3 Que es una de estas de los dos de flash, ¿vale? Eh, lo dicho, eh, ah, por cierto también Mientras que he estado mirando No he estado dándole al teclado numérico en el 1 eh, Seguramente más de alguno de los que están por aquí Tendría alguna otra ropa Pero no la he enseñado, pero bueno, vosotros mismos podéis Ir, eh, ir mirándola a ver cuáles son las ropas Diferentes que llegan a tener estos personajes ¿Vale? O estos superhéroes Después tenemos a la antorcha humana, como iba diciendo Vamos a pasar a ponernos el traje, como estáis viendo Aquí se ve en naranja, aunque aquí no Pero sin embargo si le diéramos al 1 No, no tiene ningún cambio de ropa Vamos a ver la antorcha humana eh, ¿Dónde lo tenemos? Que creo que era, si no me equivoco, era de, de Marvel, ¿no? ¿O no? No, 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 sí, sí, es de Marvel <risa> Aquí lo tenemos, Human Torch Bueno, eh, como te digo, si damos a la F, haremos que se enciendan las llamas Vamos a darle, perfecto, wow, wow, eh, wow Si le damos, por ejemplo, vale, no, así, así arde cualquiera A ver, vamos a poner un zombie aquí y si, si lo tocamos, no Si le pegamos, no Entonces, ¿para qué sirve estar en llamas? Bueno, aparte de igual, volar se podrá, ¿verdad? Creo yo, vamos a ver Vamos a darle aquí su rival Vale, sí, perfecto Volar, volar se puede en, en su rival Y como estáis viendo, mirad qué guapo, tío Estoy ardiendo, pero sin arder ¡Ja, ja! Lo que pasa es que ah, Lo malo es esto, tío El, el had aquí con esto ardiendo el, el, el fuego aquí, no me gusta nada, eh No me gusta nada tener el fuego aquí delante del had Porque te quita un montón de visión Pero bueno, eh, tenemos esa habilidad Después, vamos a mirar también A ver, ¿dónde lo teníamos? Aquí Tenemos, si damos eh, espérate, ah no, claro, que también nos cambia un poco Las propiedades, o sea, o los efectos Según también si estamos con la antorcha encendida O no, entonces, bueno, igualmente Esto lo podéis leer perfectamente, si damos A la R dispara una bola de fuego Si damos a la G mientras que estemos encendido enseña, eh, Encenderá Fuego alrededor de él Vale, o sea A la R lanzamos bola de fuego Y si damos a la G Espérate, no, a la G no, sí, bueno, a la G Lo que pasa es que lo tengo yo en otra, de otra manera Pues... Hacemos este dibujo ¡Oh! ¡El dibujo de los cuatro! ¡Qué guay! <risa> ¡Qué chulo, ¿no? Pero te voy a poner otra vez aquí ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡Contempladlo! ¡Qué chulo, tío! ¡Qué guapo, de verdad! Eso está genial, ¿eh? Está genial Me ha encantado Me ha encantado que, que ponga el fuego en plan así como los cuatro A ver, esto lo vamos a poner por aquí Perfecto, como estáis viendo, pues aquí ya se ve eh, encendido Tenemos ahora a Booster Gold Que en este caso, este superhéroe sí que yo no lo conozco de nada y vamos a buscarlo porque no sé a dónde pertenece realmente Aquí va a ser que no... Aquí va a ser que tampoco... ¿Dónde está, tío? Booster Gold No lo veo, ¿eh? Estoy un poco cegato Pero... No, aquí, aquí está Perfecto Bueno, pues eh, tiene las ciertas características Y aparte si le damos a la F eh, Pues eh, suelta un rayo, ¿vale? Hacemos así Y como estoy viendo... Uy, per eh, perdón, que le he dado aquí a, a varias teclas Como estoy viendo, pues suelta un rayo y, y ya, pues así matamos No está mal tampoco Básicamente porque el rayo es infinito Así que podemos gastarlo todo lo que, lo, todo lo que queramos Después tenemos a... Eh, Colossus, ¿vale? Colossus con su máscara y tal Que en este caso es un... Eh, ¿Cómo podemos decirlo? Un personaje, un superhéroe que se vuelve de metal En este caso creo que tenemos que darle al 1 en el teclado numérico Para que... Bueno, en este caso no En este caso es para cambiar de ropa Y eh, a la F... Sí, a la F se vuelve de metal Y vamos a ver qué más tenemos Porque ahora mismo no me acuerdo de qué más Colossus lo tenemos... Creo que estaba por aquí al principio Sí, perfecto eh, si damos a la F, se cambia su skin a metal Que incrementa su fuerza a 16 Y le da resistencia 4 y resistencia al fuego También le hace inmune al daño por caída O sea que mm, perfectamente podemos ir directamente ya transformado En el primer momento en el que no lo pongamos Para que tengamos el efecto del primer momento, ¿no? Y bueno, pues como veis en el 1 pues podemos cambiar también la ropa Y tenemos distintos modelos Son dos modelos solamente con este, pero bueno, no está nada mal, ¿no? A ver, esto lo ponemos por aquí y pasamos ahora a The Thing, la roca Nos ponemos esto, como estáis viendo Pues eh, somos, bueno está, eh, Somos muy bonitos, somos muy guapos Y creo que no tenía ni una sola Habilidad, solamente tenía características, pero vamos a mirarlo ¿Vale? Thing, aquí lo tenemos Y lo dicho, solamente tenemos Resistencia al fuego, más esto de velocidad 1 Fuerza 16, resistencia 4 Y poco más, no tenemos mucho más que hacer Con, con esto, es un superhéroe muy inútil ¿Eh? Básicamente es una piedra eh, Bueno, es que lo es, es una piedra y ya está eh, A ver, tenemos ahora a los dos flash ¿Vale? Como estáis viendo, pues 
Tenemos dos Flash, para la gente que no esté un poco familiarizada con Flash Tenemos al Flash normal, ¿vale? Al que tenemos en el cómic de siempre Que es Barry White, que se, bueno, se le conocía desde el primer momento por ser un forense Muy lento, tardaba mucho en hacer las cosas, eh, llegaba siempre tarde Pero en el momento en el que le cae el rayo y demás Pues eh, consigue super velocidad y etcétera, 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 ¿vale? Eh, después tenemos al Flash Kid, que al final después se convierte en el Flash cuando este otro muere Y bueno, muere en distintas circunstancias que os he dicho al principio que no lo iba a develar Pero bueno, si queréis saberlo, mirad los cómics y tal, que la verdad es que está muy interesante la historia eh, Luchando contra un enemigo y no digo nada más, no digo nada más porque al final la lío y bueno, después tenemos a... Bueno, lo tengo que decir, lo tengo que decir Viaja al pasado para darse ahí a sí mismo poderes O sea, es una... Eh, es como... Vuelve atrás, o sea, vuelve atrás una vez y se repite una, una y otra vez Una paradoja, una paradoja en el tiempo Lo que causa este superhéroe Me encanta, me encanta Bueno, ya está, ya no digo nada más Eh... <risa> <risa> ya está eh, Y bueno, pues tenemos a este otro Flash Que como veis cambia un poquito la parte esta El pantalón, un poco más, ¿vale? Porque tampoco cambia mucho la, la estética del personaje Pero bueno, que es otra persona Que también tiene superpoderes Y ya está, cuando este muere Este se pone el traje un poco para hacerle memoria Y al final se convierte en el nuevo Flash eh, Lo dicho, tenemos a este Flash Que al final los dos van a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Los dos son exactamente igual Así que solamente enseñaré uno Tenemos al Flash Me voy a poner aquí la cosita esta En este caso... Pues, eh, como estáis viendo, vamos a ver, voy a darle al... Aquí, voy a darle al 1 Para que veáis que va cambiado también de, entre distintos trajes Algunos están muy chulos, ¿eh? Lo voy a dejar así, el azul Ya está eh, Bueno, eh, en este caso, pues, si damos... Vamos a mirar a, también aquí el, el catálogo Por si las moscas, ¿vale? Va a ser que yo me olvido ahora de cómo se hacían las cosas De Flash, Wally West En este caso... No, Wally West no Wally West era el otro Vamos a ver, de Flash, de Flash, de Flash a Este, ¿vale? En este caso, pues eh, si damos a la F, eh, se, se cambiará entre, lo, eh, entre los niveles que tiene de velocidad, ¿vale? Tiene tres niveles de velocidad. En el nivel 1, o sea, tiene tres niveles de velocidad más el nivel 0, que sería el nada, ¿vale? El que, eh, con el que empezamos. Al nivel 1... Le damos velocidad al 25 Al nivel 2, velocidad 50 Al nivel 3, velocidad 100 Al nivel 1, o sea, ya te explica un poco más eh, detenidamente Al nivel 1 eh, Puedes correr sobre el agua Al nivel 2 eh, Puedes eh, correr eh, a, O sea, sobre las paredes Puedes eh, eh, ir, o sea, correr hacia arriba en las paredes Mientras que saltes y mires Hacia arriba y eh, poco más, ya está, vamos a mirarlo, ¿vale? En este caso, pues, eh, como estáis viendo, tenemos un nivel de velocidad Si damos a la F, vamos a aumentar la velocidad Si damos otra vez a la F, aumentamos otra vez la velocidad Y si damos otra vez a la F, ya tenemos velocidad máxima Fijaos, ¿eh? Fijaos Sin embargo, teniendo solamente nivel 2, esto es nivel 1, no, nivel 0 Nivel 1, nivel 2 pues eh, podemos acercarnos a una pared eh, Mira hacia arriba, salta Uy, espérate, que me he pasado Me he pasado porque es que es difícil de controlar, ¿vale? Mira hacia arriba le doy hacia adelante y empieza a saltar Y como estáis viendo, pues salto a la pared Mola, ¿verdad? Entonces podemos ir, por ejemplo, eh, corriendo desde aquí Acercarnos a la pared, mirar hacia arriba, hacer así Y me he pasado <ríe> Espérate, voy a poner el survival porque he empezado a volar eh, me, voy a, me voy a alejar, voy a hacer una cosa tal que así Y uh, bueno, lo he hecho, aunque me ha salido un poco mal Pero bueno, como estáis viendo, lo hacemos, ¿vale? Lo hacemos, está guay, está muy guay Sin embargo, en el nivel 1, que me parece que era... Este, ¿vale? Pues aunque lo hagamos No nos movemos, no, 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 no pasamos Por aquí, pero bueno, que está muy guay, podemos elegir La velocidad a la que vamos y por lo demás, perfecto Y creo que no tiene nada más, o sea que ya eh, Nos cambiamos y ponemos esto por aquí Y este otro, vamos a mirarlo igualmente Antes de ponernos el, o no ponernos el Traje, mejor dicho Y no, es igual, es exactamente igual, ¿vale? Después tenemos a Wildcat Bueno, a Wildcat, ¿vale? Al hombre gato salvaje eh, vamos a ponernos uh, el, el traje, no lo conozco este personaje, ¿vale? Así que perdonad si he dicho el nombre mal Porque sé que es gato salvaje, no es el, el hombre gato salvaje Pero da igual, es lo mismo, si es un superhéroe y ya está eh, Lo dicho, cuando Estamos en la Noche y hay poca luz No lo vemos, eh, o sea, tenemos visión nocturna Y además cuando estamos cerca Del nivel eh, máximo de oscuridad Lo volvemos invisible Lo he preparado todo, por, es aquí una pequeña cueva Vais a ver, ¿vale? Me voy a poner aquí En... no, me, me queda en su level, ¿vale? Ponerlo aquí de noche, me voy a acercar con el F5 puesto y como veis, ahí mismo Yo tengo visión nocturna, ¿vale? Pero si me meto Aquí en la cueva y, va, y llegamos a un punto En el que hay muy poca luz, me vuelvo Invisible, ¿eh? Como veis, está genial porque tampoco Tenemos partícula ni nada, o sea que bien Está genial, ¿vale? Está muy muy guapo Y bueno, pues este es el superpoder que tiene el personaje No es mucho, yo no lo pondría En, en nivel 3 Pero bueno, es un 
un personaje bueno, yo lo pondré nivel 2, más, más que nada, ¿no? ¿no? Tampoco es un personaje muy, muy op Flash, sí, Flash puede andar sobre el agua Que por cierto, no lo he enseñado, pero bueno, que simplemente Veréis que cuando atraveséis océanos Aunque estéis parados No os vais a hundir, y poco más, ¿vale? No, no tengo mucho más que decir de Flash Y después pasamos ahora al nivel 4, nos quedan solamente dos niveles Me voy a curar un momentín, chicos Voy a eh, ponerlo de día para que no aparezca Ningún creeper ni nada de eso Y tenemos a Death Stroke Creo que no me he dejado nada de ningún personaje Porque tenemos armas, ¿vale? Por ejemplo, Death Stroke tiene la espada Que vamos a encontrar también en las bolsas Las bolsas de este, en este caso son rojas Son muy difíciles de encontrar, ¿vale? Y también tenemos el bastón... Bueno, ahora lo veréis, ¿vale? Eh, lo dicho, tenemos el traje de Death Stroke Me lo voy a colocar Perfecto, esto me lo voy a quitar Esto me lo voy a quitar Voy a conseguir la espada Y voy a conseguir el bastón Y bueno, creo que... O sea, la espada simplemente es para pegar el doble de fuerte Y el bastón, si le damos a la F, era... No, a la F no, a la G, a la R Ahora no funciona, voy a mirarlo, ¿vale? Voy a, o sea, voy a, voy a comprobarlo porque en este caso ahora no está funcionando y debería funcionar Antes me está funcionando, ¿vale? O sea que si vamos a la F, eh, tenemos, eh, bueno, haremos que las entidades cercanas tengan eh, lentitud, eh, fatiga de minar o, o, no I, ¿vale? Eh, ceguera Después, eh, si le damos al 1 en la en, en el teclado numérico, le quitaremos la máscara, ¿vale? Digamos que tenemos la máscara, si le damos al 1 le quitamos la máscara, pero nos quedamos con la cara de Death Stroke. No nos quitamos directamente la máscara para que se vea nuestra cara. Está guay, ¿eh? Está muy chulo. Y eh, lo único malo es que si hacemos eso, eh, perdemos, o sea, eh, uno de resistencia, ¿vale? Eh, o sea, nos queda la resistencia en uno. Después, el Bow Staff eh, va a disparar energía cuando le damos. Ah, vale, clic derecho. Y, eh, bueno, pues ya está la, El Bow Staff y la espada están en las bolsas Podemos encontrarlos en las bolsas Bueno, lo dicho, tenemos el Bow Staff Que era, vale, clic derecho para lanzar energía Y ya está, poco más, no tenemos mucho más que hacer con Death Stroke Voy a colocar aquí eh, de nuevo el traje Voy a colocar aquí de nuevo la espada y el bastón Y pasamos al Capitán América Tenemos al Capitán América con su eh, armadura Y tenemos también el escudo del Capitán América En este caso, cuando tengamos eh, la armadura y el escudo Podemos lanzar el escudo dándole clic derecho, como estáis viendo Y el escudo vuelve es genial, ¿eh? Mirad, ¿eh? Yo voy a hacer así voy a, voy a hacer así, voy a lanzar el escudo Y como veis, el escudo Vuelve a mí, está genial Está muy, muy chulo, voy a intentar lanzarlo aquí al, Más o menos, a, este sería el máximo De longitud Al que podemos lanzar el escudo, vamos a ver si el escudo Llega, ¿vale? Que en teoría Debería llegar, pero Y me llega, y me llega, lo único malo Es que si, por ejemplo, tiro el escudo Y me muevo del sitio, como estáis viendo Sí, el escudo vuelve, como ve que no estoy ahí, vuelve para atrás Pero se queda en el sitio en el que yo lo he lanzado primeramente O sea que no es lanzo el escudo, me voy a donde quiera y el escudo vuelve a mí No, tenemos que quedarnos en el sitio para que el escudo vuelva otra vez al mismo sitio Y además también podemos, si en lugar de darle al clic de eso directamente para lanzar el escudo Pulsamos eh, Shift, para, no sé, nos agachamos y le damos al escudo En lugar de lanzarlo nos cubrimos con él, por lo tanto nos hará mucho menos daño los golpes eh, Creo que nos sumaba resistencia a algo, ah, lo miraremos el, el número, ¿vale? Pero lo dicho, que... No, este es Capitán Marvel, perdón chicos eh, Capitán América, lo tenemos por aquí Pues eh, nos da resistencia 4 por 10 segundos No está nada mal, ¿vale? Y creo que... que ya No tenemos nada más que hacer con el Capitán América Esto es lo único que hace, al final el Capitán América Está en nivel 4, pero es un poco Muy patata, ¿no? Pero bueno, lo vamos a poner por aquí eh, Ah, por cierto, también tiene distintas ropas Voy a ponérmelo simplemente para cambiar las ropas Que la verdad es que... No, este no era Me he equivocado <risa> Nada, lo vamos a dejar aquí Esto lo voy a poner por aquí Es que claro, hay tantos superhéroes, tío, que me lío un montón Tenemos a Deadpool, me encanta Deadpool, tío Lo que pasa es que está muy nerfeado en este mod Obviamente porque no es inmortal Pero bueno, que tenemos a Deadpool, me lo voy a poner Tenemos también la katana de Deadpool que podemos encontrar también en las bolsas Y bueno, pues como estáis viendo, sería así ¿Podemos cambiarle el traje? ¿Vamos a mirarlo? Sí, podemos cambiarle entre distintos trajes Este me encanta, ¿eh? Este, me... este es el de los, los X-Men, tío Este cuando... Cuando hace el cruce con los X-Men En el que le meten aquí todas las habilidades de todos los X-Men Se vuelve un puñetero dios Estaba genial, lo que pasa es que estaba controlado eh, O sea, tenía la mente controlada Pero bueno, no importa, que era genial, tío Estaba muy, muy chulo Y bueno, vamos a mirar aquí, ¿dónde lo tenemos? ¿Dónde lo tenemos? Um, es que no, Deadpool, tío Deadpool no lo veo, no lo veo, no lo veo Aquí lo tenemos, ¿vale? Lo dicho, eh, somos inmunes a veneno y a Wither, ¿vale? Eh, después también, bueno, tenemos una, una serie de, de habilidades eh, Tenemos también, si le pulsamos a la F, cuando estemos mirando a un bloque podemos teleportarnos En teoría, sí, podemos hacerlo, perfecto Como estáis viendo, pues funciona perfectamente Después, vamos a mirar qué otra tecla tenemos por aquí mm, Ya está, 
<risa> no, es que lo que iba diciendo Está muy nerfeado, Deadpool está muy nerfeado Porque en este caso debería ser inmortal O sea, debería ser totalmente inmortal Como lo es realmente, pero bueno Ahí lo tenemos, eh, después tenemos a Batman Batman también está muy, muy currado Batman yo creo que es uno de los superhéroes que más han currado De, aparte de, no sé, Batman Y, y Lobezno y poco más Han sido los superhéroes que más han currado de este mod, ¿vale? Digamos que, eh, bueno, tenemos a Batman Batman si, o sea, si eh, Saltamos y pulsamos Shift, como estáis viendo Planeamos, eh, no se abre la capa Pero bueno, planeamos, está bien Después, eh, tenemos distintas habilidades Voy a mirarlo, ¿vale? Porque no me acuerdo de todas Y quiero un poco, pues, tenerlas eh, en orden y lo dicho, si le damos a la F con Teniendo el cinturón Por cierto, es verdad, es verdad, tengo que enseñarlo ¿Vale? Vamos a venir para acá eh, Tenemos este cinturón, que nos lo tenemos que poner también con el Bowels, eh, vamos a darle Bueno, vamos a ponerlo aquí El cinturón se pone aquí en esta parte, la parte de los cinturones Del, del Bowels, y bueno, cuando tengamos Esto, y le demos a la F Voy a venirme un poco más para acá, por, por si las moscas, ¿vale? Pues, eh, vais a ver eh, Vale, no tengo Smoke Pellets Ah, qué mal, tío, llevo aquí un ratazo Pero un, un ratazo bien, bien grande Bien gordo, que utilice esto Pero bueno, son bombas de humo que va a ir lanzando Que en este caso, pues eh, Va a permitir que nos escapemos Vamos a poder lanzar un montón, lo que pasa es que cuando Lleguemos al límite, eh, tardaremos un montón Más en volver otra vez a tener la posibilidad De volver a lanzarla Por lo tanto, ahora mismo, no puedo, no puedo usarlo ¿Vale? Sería a la F directamente Y se, se crearía un, una humareda e impresionante, muy guapa, ¿vale? Pero no va a funcionar ahora, así que no lo puedo enseñar Después, vamos a mirar el... Bueno, la siguiente habilidad que tiene Que en este caso, si le damos a la R Teniendo también el cinturón eh, Va a spawnear Batarangs, ¿vale? O sea, los... Bueno, vamos a darle a la R, como estáis viendo Pues se van spawneando Batarangs, solo, solo que También van por tiempo, es decir, no vamos a poder Spawnearla infinitamente y eh, van De 4 en 4, es decir, 4, 4, 4 Cuando se nos gaste el tiempo O sea, cuando se acabe el tiempo que es necesario Para poder volver a, a conseguirlas eh, volverán otra vez a aparecer más Y bueno, los Batarang tienen tres modos de ataque, ¿vale? Por un lado, tenemos, un momentito, lo voy a poner en creativo Para no gastarlas, ¿vale? Tenemos eh, modo normal La lanzamos y hacemos daño y ya Si damos shift más clic derecho Lo cambiamos a módulo congelación Es esto, y si eh, Damos shift más clic derecho, lo cambiamos a modo bomba ¿Vale? Y ya está, son los tres modos Que tenemos para lanzar las eh, Batarangs, y vamos a mirar si tenemos Alguna otra cosa más eh, a ver, le damos aquí a Batman de nuevo A la G Tiene una posibilidad de darle eh, lentitud eh, Fatiga de minar y ceguera A los enemigos que estén cerca No está mal, ¿vale? Hacemos así, bueno, ahora mismo no va a funcionar Pero creedme que funciona, que antes también lo he probado Y está genial, está muy chulo, ¿vale? Así que, ala, Batman Vuelves otra vez para acá Los Batarang que me han sobrado aquí Y el, el cinturón, ¿vale? El cinturón del Bowbells que me lo debo quitar también lo voy a colocar de nuevo aquí en esta parte Lo dicho, este es Batman Después tenemos a Deadshot Que me lo voy a colocar por aquí, así que me ha salido a la primera, ¿vale? Eh, en este caso no tenemos nada más Pero eh, tiene diferentes habilidades Por ejemplo, si damos a la F, como estáis viendo Disparamos balas, ¿vale? Voy a ponerme en creativo para, para que lo veáis, ¿vale? Voy a poner aquí un zombie A la F disparamos balas y hacemos X daño Si damos a la R, en este caso Son balas explosivas, es decir El daño que van a hacer, van a ir acompañado de una explosión Y después, si le damos a la G Pues, eh, son Balas que, eh, causan fuego Aunque este está ya ardiendo de por sí Pues, eh, lo que hace la bala esta es Hacer que, si es de noche, por ejemplo, y disparamos A cualquier cosa, sale ardiendo, está guay, ¿verdad? Eh, lo dicho, tenemos aquí a Deadshot, que no hace nada más, pero Mola un montón, después tenemos a Lobezno Lobezno me encanta, chicos, Lobezno Es la caña, no tenemos nada más, no, no tenemos Nada más, me parece que si era a la F Con las manos vacías, se ponían Las garras, que nos dan más fuerza eh, Creo que era, a ver, la diferencia Entre, eh, a ver, le di otra vez A la, a la F Pues no se nota tampoco tanto bueno, bueno, cambia de fuerza 4 a fuerza X No sé lo que es ahora mismo, pero lo vamos a mirar ahora, ¿vale? Wolverine, vamos a mirarlo Está en Marvel, así que debe de estar aquí Bueno, lo dicho, cuando damos a F Este tiene sus eh, garras, dándole fuerza 16 Vale, vale, ahí ya, ahí ya cambia la cosa, ¿eh? eh debe tener también una mano vacía O sea, la mano vacía para poder utilizar esa habilidad Y cuando volvemos a tener un ítem pues las retracta, no tenemos nada más Pero, como estáis viendo, pues lo que hace Lo ves, ¿no? Aparte también tiene regeneración 4 O sea que es prácticamente inmortal, ¿eh? O sea, no sé que caiga al vacío y un poco más No muere, y tiene también Step Assist, que es esto de que no tenemos que saltar Para poder eh, subir a cualquier Bloque, ¿vale? Bloque o cofre Lo que sea, ¿vale? Eh, bueno, vamos a poner otra vez aquí a, a Lobezno Y tenemos a Spider-Man El último superhéroe mmm, 
no Dios, ¿vale? Vamos a decirlo así eh, Bueno, lo dicho, tenemos a Spiderman Que en este caso pues tenemos unas ciertas habilidades Pero también tenemos que tener esto, que sería el Web Shooter Que también sale en las bolsitas de este color Que sería las, no, las, las eh, rojas, ¿vale? Las moradas son las de nivel 5 Las rojas, eh, tenemos que tener la bolsita eh, puesta O sea, la cosita esta puesta en el primer slot del anillo Aquí, aquí, aquí arriba, ¿vale? Y lo dicho, si damos... A la F, era, sí, a la F Pues lanzamos cuerda, ¿vale? Voy a poner aquí Un momentín, voy a ponerme en creativo Voy a poner un zombie, si damos eh, a la F Le lanzamos cuerda, como estáis viendo, pues Se va, se rellena de telarañas, por lo tanto No puede salir de aquí, se queda aquí En el sitio, está guay, ¿verdad? Después, aparte, vamos a ver qué más tiene Spiderman, que lo tenemos aquí en esta parte eh, si damos al 1 En el número, o sea, en el teclado numérico Va a cambiar en tres trajes Tiene un montón de trajes, ahora lo vais a ver, está genial El, por ejemplo El traje simbionte y el de hierro Va a incrementar la fuerza a 16 Y la distancia a 2 El de hierro va a permitir Que nos, de, nos delicemos No sé, eh, eh, ¿cómo decirlo? Mm, bueno, nos delicemos por el aire ¿Vale? Que en plan como que vamos eh, Bajando poco a poco Y después había otro más había otra cosa más que había por aquí, si no me, si no me equivoco no, no, nada más, nada más Bueno, lo dicho, como estáis viendo tenemos un traje Que es el, el traje normal, voy a poner otra vez de nuevo de día Voy a ponerme aquí cerca para que se vean los trajes, ¿vale? Si vamos al 1, cambia al traje de simbionte Que ya aumenta la fuerza a 16 Después tenemos, bueno, tenemos distintos trajes de simbionte Tenemos de diferentes sagas y demás Tenemos al Spiderman este sí de, de hierro Que en este caso es el que nos permite el deslizarnos por el aire Cuando, como estáis viendo, cuando damos a casarnos estamos, eh, y estamos en el aire Como estáis viendo, saltamos también un montón teniendo al Spiderman eh, Después, si damos otra vez al 1 Cambiamos a este de aquí Que es un, bueno, Spiderman blanco O sea, no tiene ya habilidades diferentes Pero bueno, sí que tiene eh, traje diferente y está muy chulo, ¿vale? ¿Vale? Eh, después a este otro, tenemos este otro de aquí Está súper chulo, está súper guapo Tenemos, este parece el normal Pero no lo es, ¿vale? Sería como una una cosa, una cosa diferente Tenemos a este que sería el de los años 80, años, no, años 20 Tenemos este otro que también está Muy, muy guapo, tenemos este de aquí Tenemos este de aquí Este de aquí que, eh, no sé, no se le ve La cara ni nada, y después tenemos Al normal, ¿vale? Y aparte, cuando estamos cerca De, de algunos enemigos, no todos se nos activa el sentido arácnido Como estáis viendo, cuando tenemos un enemigo cerca Se nos activa el sentido arácnido, por lo tanto No nos pillan por sorpresa cuando nos venga un enemigo cerca O sea, ya sea creeper, sea lo que sea No nos va a pillar nada por sorpresa Porque cuando tengamos cerca, sabemos que está, ¿vale? Está muy, muy guapo esto del sentido arácnido Está muy currado Y lo dicho, pues este es el Spiderman, ¿vale? No tenemos nada más Voy a, a, a colocar esto aquí Voy a quitarme otra vez lo de la telaraña eh, Lo voy a colocar de nuevo Aquí en su cofre y pasamos ahora a los eh, bueno, Yo los llamaría dioses, chicos Son los dioses, tenemos a Hulk Que sería el, el, el peorcillo, pero bueno Hulk, ¿vale? Tenemos a Hulk que podemos Cambiarlo también con el 1 entre su estado eh, es Verde, entre su estado humano En plan así sin camiseta Y su estado humano con Bueno, creo que es el, no, es el, es el Hulk gris Es el Hulk gris eh, Es que antes lo he visto de noche y pensaba que era estado humano Y bueno, he estado así con, con traje Y después eh, tenemos diferentes Habilidades, por ejemplo, cuando estamos, eh, o sea, Podemos saltar y si damos a agacharnos Como estáis viendo, eh, bajamos rápidamente Y hacemos bastante daño, después también Creo que era, si damos a la F Explotamos y Nos queda una más que ahora mismo no recuerdo Vamos a mirarlo, presionando la R eh, Va a cambiar entre su super salto O sea, tenemos este salto, si damos a la R Pues tiene este super salto ¿Vale? Como veis este es el super salto dándole otra vez a la R Y bueno, si le damos otra vez de nuevo, lo desactivamos Y tenemos el salto otra vez normal Está muy chulo, fijaos cómo podemos viajar Aquí con, con el Hulk así, eh Fijaos qué guapo, porque Claro, es súper rápido y además vamos saltando Vamos vamos genial, tío, está muy guapo Está muy, muy guapo, lo dicho Ay, perdón, que le, eh, era la R, ¿verdad? Sí, era la R que la ha liado La ha liado con esto, vamos otra vez aquí Vamos a dejar otra vez el traje de Hulk aquí guardado y es que es esto, está muy guapo Está muy, muy guay Después tenemos a este otro que es eh, Marty, Marty and Manhunter Mask Que, bueno, puede volar, ¿vale? En este caso, pues como veis, podemos volar También tenemos respiración acuática Tenemos alguna que otra habilidad, vamos a mirarlo por aquí Creo que era... de Marvel no era Era de DC Ok, pues eh, dándole a la F Va a cambiar entre ser visible O invisible, ¿vale? Como estáis viendo Se, se vuelve invisible totalmente Después a la R, vamos a mirarlo porque Estoy aquí mirando, pero eh, bueno, da igual Vamos a mirarlo otra vez, eh, le da Intangibilidad por 10 segundos, vale O sea, que si le damos 
a la R podemos atravesar durante 10 segundos cualquier pared Una vez que ya pasen los 10 segundos, ya no, ¿vale? Otra vez damos, como estáis viendo, intangibilidad Y creo que aparece aquí también, aquí lo tenemos, ¿vale? Como estáis viendo, se ve como otro efecto que podemos también llegar a tener Está muy, muy guapo Y después también debemos tener otro más, si no me equivoco Vamos a ver Eh... 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 eh ¿Dónde está? Aquí, este Eh... <ríe> dándole a la G eh, disparará su visión marciana Y vuela más rápido de lo normal Vamos a darle a la G, ¿vale? No, a la, sí, a la G A la G Dispara visión Vale, esto Son como disparos láseres, ¿vale? Vamos a poner aquí el creativo Vamos a poner aquí un zombie Vamos a hacer así Y como estáis viendo Pues nada, disparamos Hasta que matamos Y punto Esto es lo que llega a hacer este, Esta cosita Y tiene varios trajes Vamos a mirarlo Si le damos al 1 Sí, cambia ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Cómo mola! ¡Cómo molan los trajes, tío! ¡Qué chulo! Este me encanta Vamos a colocar este por aquí Y ya Y continuamos ahora con Wonder Woman A ver, nos ponemos este por aquí Nos ponemos también su espada, ¿vale? Que, bueno, una espada que tiene también Podemos encontrar en las bolsas Que es para que haga también el doble daño de ataque Y eh, vamos a mirar qué puede hacer Puede volar, ¿vale? Una de las cosas... Bueno, eh, estoy creativo, pero bueno Puede volar Y aparte Vamos a ver qué más, que tiene, qué más tiene por aquí Wonder Woman es DC O sea, que debería estar? Eh, Wonder Woman es DC, ¿Verdad? No me jodas, que, que no, es de Marvel No, a ver Aquí, DDC, vale eh, Dándole a la F eh, Cambiaremos entre el modo eh, Como enfurecida En el que entre, eh, incrementará su velocidad ¿Vale? Digamos que le damos A la F y oh, Se le ponen los ojos blancos, como estáis viendo Y le cambia, bueno, cambia un poco el aspecto Y así mmm, Vale, va, va rápido, pero si damos Otra vez a la F, tampoco cambia No cambia mucho, ¿no? No cambia mucho, igual cambia el, el Yo que sé, el, la fuerza o algo Pero <ríe> la velocidad eh, Definitivamente no, y además también si le damos Al 1, pues también tenemos diferentes eh, Ropas, ¿vale? De la, o sea, de, la, de la Wonder Woman Buena, Wonder Woman mala, está muy chulo Tío, está muy muy guay, bueno, vamos a colocar Aquí de nuevo el traje Colocamos aquí de nuevo la espada Pasamos a Superman Superman me encanta también un montón de trajes que tiene Fijaos, ¿vale? Tenemos ¿Por qué? Ah, vale, hostias, el, el anillo de Kryptonita, tío El anillo de Kryptonita que en teoría de... Esta me está matando, claro, me, me, me da veneno y todo, tío El tener el anillo de Kryptonita puesto en el inventario A ver si me lo quito Vamos a ver si, si la cosa cambia Que espero que sí, pero no sé cuánto tiempo A ver, si me quito esto, no debería tenerlo Vale, 30 segundos que me quedan Un momento y voy a hacer un corte Vale, chicos, eh, por lo visto tenemos que tener muchísimo cuidado con el anillo de Kryptonita Porque el tenerlo nosotros en el inventario O que lo tenga alguien cerca nuestra eh, Nos hace muy débiles, o sea que Mucho cuidado, muchísimo cuidado Chicos, o sea, se me acaba de ocurrir una troleada en un servidor multijugador con este mod De tirarle a alguien que tenga el traje Superman el, cintu el, el, el anillo Y te lo cargas, tío Es que te lo cargas así del tirón, tío ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, de verdad! Bueno, lo, las ropas, ¿vale? Tenemos la ropa normal de Superman Tenemos esta otra que es un poco más antiguilla Tenemos esta que es de, creo que era del Superman No, Superman malo no Sí, sí, era Superman malo Esta también es otra antigua Tenemos esta que también creo que era de otra época o algo así eh, Tenemos esta otra Pero esta, esta tiene cara de malo Mirad la cara de malo que tiene Superman Y fijaos cuando cambio No, eh, vale, no, no, claro Es que, claro, es que depende Aquí tiene una sonrisa Aquí no tiene sonrisa, aquí tampoco Aquí tiene el, el flequillo para pa abajo Y aquí es como que está muy serio, ¿no? Pero bueno, hay uno como que tiene una sonrisa que es así muy, muy gracioso Muy, muy amable, bueno, bueno, por culo eh, <risa> Vamos a, a darle a Superman Vamos a ver, Superman, que lo tenemos No, en Marvel no, está en DC eh, Superman está aquí, vale, perfecto eh, Dándole a la F eh, Dispararemos le, el disparo De congelación, vamos a ver Bueno, como estáis viendo, dispara como un demolino Si tenemos un zombie, seguramente pues no, sí, lo congelamos, lo congelamos, ¿vale? Pues ya habéis visto el efecto que llega a tener Y después, eh, vamos a mirar también Qué más, bueno, un momentín, voy a darle aquí otra vez Superman, tenemos Si le damos a la R, va a cambiar Su velocidad a 99 O sea, hacemos así, le damos a la R Y no, no está mal Uf, no está mal, pero de, Demasiada velocidad, ¿eh? Demasiada velocidad Vale, después, si le damos Vamos a mirar otra vez Al... A la G, eh, tendremos la visión de calor, ¿vale? Que es un poco el láser que tenemos Y en presencia de kriptonita, eh, eh, cosas malas pasarán Mucho cuidado con esto, ¿eh? Muchísimo cuidado con esto Lo dicho, a la, a la, a la G, sí, a la G dispara también la cosa esta Y podemos matar con esto, ¿vale? Y ya, pues ya hemos pasado con to todo lo que tenemos con Superman Esto lo vamos a poner por aquí Pasamos ahora 
Eh, por cierto, he guardado la espada Sí, la he guardado antes, la, la de Wonder Woman Tenemos al Capitán Marvel Que en este caso es otro superhéroe que, mira, no lo conocía La verdad, y bueno, pues eh, Vamos a ver el Capitán Marvel, qué es lo que tiene ¿Vale? Lo, lo debemos de tener en Marvel Obviamente, aquí, ¿vale? Y lo dicho Tenemos resistencia al fuego Etcétera, 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 también podemos volar Y si damos a la F, eh, disparar una bola de energía Que causa náusea Y bueno, pues que también vuela Rápido, ¿vale? En este caso era A la R, ¿a la R? No, a la F Espérate, espérate, a la G Voy a volver a mirarlo porque no No hace nada ahora mismo, era a la F O sea, a la F debería disparar Una bola de energía que ahora mismo no está disparando Si no me equivoco Ah, sí, 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 sí que la está disparando, sí que la está disparando Vale, pues ya la habéis visto, ¿vale? Eso es lo único que llega a hacer Capitán Marvel La parte de volar y, bueno, las cosas que habéis visto Después tenemos a Aquaman Aquaman que tiene su tridente, ¿vale? Que también, pues, cuando tenemos encima También tiene eh, cierta habilidad, aparte de ser más fuerte También puede hacer diferentes cosas Creo que era con la F, no, con la R No, con la, con la G No tengo ni... ah, Voy a mirarlo, voy a mirarlo porque <ríe> Era de DC, ¿vale? Aquaman Así que Aquaman aquí Perfecto, bueno, lo dicho Uh, se mueve rápido en el agua ¿Ya está? No, no, no me jodas Si yo creía haber visto antes que tenía Bueno, da igual Bueno, pues, pues ala Lo único que hace es moverse rápido en el agua Es, es el mayor superpoder de mierda que, que tiene <risa> Valiente porquería de ver de superpoder, eh Bueno, y después tenemos al Capitán Átomo que en este caso, eh, vamos a mirar, aquí no tiene ningún arma más El Capitán Atom, vamos a mirar las habilidades que tiene Aparte de cuando muere, tiene una posibilidad de explotar De hacer una pequeña, bueno, una pequeña gran explosión Que lo reventaría todo, o sea que mucho cuidado con él, ¿vale? Porque si tenemos objetos y nos matan Aparte de matar al que nos haya matado Posiblemente también todos nuestros objetos también van a desaparecer Así que mucho cuidado, ¿vale? Obviamente si nos va a matar a alguien que nos va a robar Sí, pero si es un mob, no ¿Vale? No os enfrentéis teniendo esto Capitán Atomo, lo dicho eh, Si damos a la F, eh, dispara una bola de, de fuego Que puede causar veneno y wither O wither, ¿vale? Eh, es inmune a veneno y wither también Y eh, vuela también más rápido de lo normal Y cuando muere tiene una posibilidad de hacer una explosión masiva Lo dicho, a la F A la F era, ¿verdad? A ver eh, Sí, a la F era para disparar Vamos a darle, vale, perfecto Como estáis viendo, no se ve el proyectil, pero dispara Así que, chicos, ahora sí Ya hemos terminado con todo Creo que sí, ya hemos terminado con todo lo que Lo que tiene este mod, eh, ya sabéis en, Me han faltado ropas por enseñar y poco más Y ya sabéis, eh, directamente Cuando, os vuelvo a recordarlo, si queréis comprar Alguna pieza de alguna ropa de algún superhéroe Simplemente, pues, ir acumulando puntos matando mobs O intercambiando las ropas que ya tenéis eh, Repetidas dentro de esta cosa Que también tenéis que comprar al principio Sería aquí dentro de la parte de introducción Aquí, ¿vale? Le dais aquí para comprarlo, vale, 250 Y después, pues, así podréis ir comprando O oh, también, de, dentro de esto, las bolsas Que podéis encontrándola en cualquier sitio O eh, podéis comprar directamente Las piezas, eh, buscando el superhéroe Digamos, eh, la... No, esta no. no, no creo que esto lo compré, ¿vale? De Hulk, por ejemplo, digamos, nos venimos para acá Compramos esto, y como veis Me ha gastado los puntos o sea, tenía 549, ya tengo 49 solamente Pero tengo la cabeza de Hulk, es una manera también De conseguirlos sin eh, Buscar, o sea, sin, sin buscar bolsas y sin, sin abrir bolsas directamente Así que chicos, espero que os haya gustado un montón Este mod, la verdad es que, como ya digo Es eh, para mí el mejor mod de superhéroes Que ha salido hasta ahora En la historia de Minecraft, eh, todavía va a seguir Mejorándose, está la versión 0.4 Beta, o sea, todavía no está la versión 1 Es un mod en desarrollo, o sea que Imaginad si lo que tiene ya es genial cómo será cuando lo terminen Chicos, espero que os haya gustado un montón, como ya digo o Así sea, puedes pulsar like y favoritos eh, Si no estás suscrito, suscríbete para más mods Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! Por cierto, chicos, dije que iba a traeros la forma de poder craftear las armaduras Pero he estado mirando en la config y no he encontrado nada Así que lo siento mucho, pero por ahora no va a poder ser Si en el futuro se puede, seguramente haré una re-review enseñando los cambios Para que veáis que sí que se podrá entonces ¡Hasta luego!